వెల్కమ్ టు హాలో రాటర్ జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయి ఏ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్ల వంటివి ఎక్కువగా తలెత్తుతూ ఉంటాయి ఎంతవరకు వంశ పారంపర్యం ఎంతవరకు వృత్తిపరమైన కారణాలతో ఈ సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో స్త్రీలలో పాయిల్స్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయాలి వీటికి పరిష్కార మార్గాలు హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ కవిత గారు మనతో ఉన్నారు ఆమెను అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో మరి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటారు ఎందుకని అంటే వెయిట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అంటారా అవునండి ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ వీన్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అబ్డామినల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువగా అప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు డ్యూ టు నార్మల్ డెలివరీస్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇలాంటి సమస్య వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో డెలివరీ టైంలో ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి సో వెరికోజ్ వీన్స్ బల్జింగ్ అవ్వడం వల్ల గ్రేడ్ వన్ కానీ టూ కానీ థర్డ్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళే స్టేజ్ కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ద టూ యాడెడ్ సిమ్టమ్స్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టిపేషన్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్య వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎనీ హైపర్టెన్సివ్ పీపుల్ కూడా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మనకు పైల్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి డైటరీ ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళ కేర్ఫుల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకొని అండ్ వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకోవడం మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి సమస్య లేకుండా జాగ్రత్తలు పడవచ్చు అండి ఓకే డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అంటే అసలు ఇన్ జనరల్ గా ఏ ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఎలాంటి కనిపిస్తుంటే వేటికి వేటికి రిలేషన్ ఉంటుంది అంటారు సో నార్మల్ గా ఎనీ గ్యాస్ట్రిక్ కాంప్లైంట్ కనుక తీసుకుంటే మనకి రావడానికి రీజన్స్ ప్రాపర్ గా ఆన్ టైం ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం సో అంటే ఈ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ డేటర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండడం నిద్ర సరిగా లేకపోవడం స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం అండ్ వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ తీసుకోవడం పీచు పదార్థాలు తక్కువ తీసుకోవడం రెగ్యులర్ గా నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం తినగానే చాలా మందికి స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకునే అలవాటు ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనకి ఎక్కువ గ్యాస్ట్రిక్ కాంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో ముఖ్యంగా మనకు అనిపించేది ఇనీషియల్ గా మనకు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ నథింగ్ బట్ ఎసిడిటీ కడుపులో మంట రూపంలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాన్ని గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా ఈ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కంటిన్యూగా ఉండి మనం ఇలా నెగ్లిజెన్స్ చేయడం వల్ల కానీ ఇది ర్యాంటాపో ప్యాంటామో ఇప్రోజో వేసుకోవడం వల్ల స్టిల్ పర్సిస్టింగ్ అయ్యే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనకు అక్కడ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి గ్యాస్ట్రిక్ మ్యూకోజాలో మ్యూకోజా డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ మీ లీడ్స్ టు అల్సర్ పెప్టిక్ అల్సర్ గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనకు ఆ మ్యూకోజా నుంచి కూడా కొన్ని రకాల పెప్సిన్ ఎంజమ్స్ ఉత్పత్తి అయితే ఉంటాయి సో అది మన ప్రాపర్ డైజెషన్ కి యూటిలై యూటిలైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అది గ్యాస్ట్రైటిస్ రావడం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అల్సరేషన్ ఫార్మేషన్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంజమాటిక్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడంతో పాటు మనం తీసుకున్న ఆహారం అనేది కంప్లీట్ గా డైజెషన్ ప్రాపర్ డైజెషన్ అవ్వకుండా ఎనర్జీ రూపంలోకి మారకుండా గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు బ్లోటింగ్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ కొద్దిగా ఫుడ్ తీసుకోగానే కడుపుబ్బరం అండ్ రావడం బ్లోటింగ్ బ్లోటెడ్ అవ్వడం డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ రావడం సో తేనెపులు రావడం ఇనీషియల్ గా ఎంటీ ఎరెక్టేషన్స్ అంటూ ఉంటాం దాని తర్వాత సోల్ ఎరెక్టేషన్స్ పుల్లెడ్ తేనెపులు రావడం ఎందుకంటే యాసిడ్ సెక్రిషన్స్ పెరిగినా కొద్దీ పుల్లెడ్ తేనెపులు రావడం అండ్ ఏ విధంగా అయితే గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ అవుతుందో తోట్ ద చెస్ట్ కానివ్వండి బ్యాక్ కూడా మనకి పెయిన్ రేడియేట్ అవుతున్న కొద్దీ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చెస్ట్ పెయిన్ గానీ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో దెన్ ఇది ఈ గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ తర్వాత మనకు మలబద్ధకం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కాన్స్ కాన్స్టిపేషన్ మే లీడ్స్ టు ఫైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఫిస్ట్ లాంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏదో వన్ వీక్ ఆ టూ వీక్స్ ఉంటే దానివల్ల మేజర్ ఇష్యూస్ ఉండవు బట్ మోర్ దెన్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ కానీ త్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ ఫోర్ మంత్స్ కానీ ఉన్నా కూడా మన దాన్ని నెగ్లిజెన్ చేయడం చేయడం వల్ల మనకు ఫైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఫిస్ట్ లో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయండి అండ్ ఇలాంటి సమస్యలు కొన్ని రకాల అదర్ డిజార్డర్స్ అంటే లివర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా సో కాలేయ సంబంధిత వ్యాధి ఉండడం వల్ల కూడా మనకు ప్రాపర్ డైజెషన్ అవ్వకుండా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ఇరిటేబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ అంటూ ఉంటాం సో ఐబిఎస్ వల్ల కూడా మనకి ఇవి పైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఫిస్ట్ కూడా దారి తీసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎండ్ ఆఫ్ ది డిజీజ్ వల్ల అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి రూట్ కాజ్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోవడం ఇన్ డైజెషన్ కానీ లేకపోతే ప్రాపర్ గా లేకపోవడం అయితే అసలు ఇన్ జనరల్ గా మన పాపులేషన్ లో తీసుకుంటే చాలా మందికి డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ డయేరియా కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ
సో అలాంటి స్టేజ్ లో కూడా మనకు నాన్ సర్జికల్ లోనే మనకు సర్జరీ అవసరం లేకుండానే ప్రాపర్ డైజెన్ వల్ల కాన్స్టిపేషన్ కరెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి గట్ సిస్టమ్ కరెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి బ్లీడింగ్ అవ్వకుండా మలబద్ధకం కరెక్షన్ అవుతూ మీకు డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ కాకుండా సర్జరీ లేకుండా టోటల్ రెక్టిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి శ్రీను గారు కాల్ శ్రీను గారు శ్రీను గారు నమస్తే చెప్పండి సో ఆకలి తగ్గింది తీసుకుంటుంటే గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ కా స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందండి బయటకు వచ్చేసి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఏమైనా ఉంటుందండి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఏమంటుందా వికారం గానీ వామిట్ వామిట్ రావడం గానీ ఏమైనా వస్తుందా ఓకే అండి ఇలాగ చాలా మందికి ఫుడ్ కొంచెం తినగానే హెవీగా అనిపించడం ఎక్కువ తినలేకపోవడం లేదా తినకుండా ఉంటే కడుపులో మంట లాగా ఉండడం ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయండి ఎందుకని అంటారు సో బ్లోటింగ్ గా అప్డమ్ అంటే ఎంజమాటిక్ ప్రొడక్షన్ అప్ నార్మల్ ఉండడం వల్ల సో కొద్ది ఫుడ్ తీసుకోగానే మనకు కడుపు నుంచి అనిపించడం ఎందుకంటే మ్యూకోజ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ గ్యాస్టైటిక్ స్టేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే అల్సరేటింగ్ స్టేజ్ కానివ్వండి స్టమక్ పెయిన్ రావడం రెండు రకాల అల్సర్స్ ఉంటాయి మనకి పెప్టిక్ అల్సర్స్ అండ్ డ్యూడల్ అల్సర్స్ అని సో గ్యాస్టిక్ అల్సర్స్ కానీ పెప్టిక్ అల్సర్స్ కానీ ఏంటంటే ఫుడ్ తీసుకోకుండా కడుపులో మంటలు వేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఒకసారి తిన్న తర్వాత పెయిన్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వేరేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్యూడల్ అల్సర్ తిన్న తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్కి పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అంటే దానివల్ల ఫార్మేషన్ అవ్వడం వల్ల మూమెంట్ వల్ల ఏమంటే ఎక్సర్సైజ్ సెక్రేషన్ వల్ల సివియర్ గా పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వీళ్ళు లావ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి అండ్ కొన్ని రకాల లివర్ డిజార్డర్ లో అంటే ఇప్పుడు హెపటైటిస్ లాంటి డిజార్డర్ వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే టైఫాయిడ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా రికరెంట్ గా వచ్చేసి లివర్ ఇస్ అంటే ప్రెషర్ వల్ల కానివ్వండి వాళ్ళకు ఇండేషన్ ప్రాపర్ అంటే డైజేషన్ ప్రాపర్ గా జరగకుండా గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ అవడం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా కొద్దిగా ఫుడ్ తీసుకున్న ఆకలి ఆల్వేస్ హెపటైట్ తక్కువ ఉంటుంది కొద్ది ఫుడ్ తీసుకున్న సో కడుపు నిండిపోయింట్ అనిపిస్తుంది అంటే గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో తేన్ పూలు రావడం వల్ల వాళ్ళకి ఇంప్రాపర్ డైజేషన్ వల్ల ఫర్దర్ కాన్స్టిపేషన్ దారి తీయడం వల్ల వాళ్ళు దీ విల్ అవాయిడ్ ద ఫుడ్ సో థైరాయిడ్ లాంటి డిజీజ్ లో కూడా అంతే హైపోథైరాయిడ్ లో కూడా మనకు హెపటైట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మెటబాలిక్ రేట్ వల్ల పడిపోతుంది కాబట్టి లో మెటబాలిక్ రేట్ వల్ల డైజెషన్ స్లగ్గిష్ మూమెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐబిఎస్ లో వల్ల కూడా మనకు ఆకలి చాలా తక్కువగా గమనిస్తాం స్లగ్గిష్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్స్ వల్ల కూడా మనకు ఆకలి తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బ్లోటింగ్ అనే దానికి అసలు రీజన్ ఏంటి ఎందుకు అట్లా పొట్ట హెవీగా అనిపించడం బ్లోటెడ్ గా ఉండడం హార్డ్ గా అవడం జరుగుతుంది అంటారు సో తీసుకున్న ఫుడ్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఇట్ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎనర్జీ శక్తి రూపంలో మారి మన బాడీకి ఫీల్ లేవించి సిస్టమ్ షుడ్ రన్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ప్రాపర్ గా డైజెషన్ అవ్వకుండా మనం గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది అంటే ఎక్కువ పల్సెస్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కానీ మన గ్యాసెస్ ఫార్మేషన్ డైజెషన్ అప్సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దానివల్ల మనం కడుపు బరం రావడం బ్లోటింగ్ అనిపోవడం డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ద అబ్డామిన్ అంటూ ఉంటాం సో ఇది వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి ఎక్కువగా మనం లివర్ డిజార్డర్ లో ఇలాంటి సమస్య గమనించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు డైటరీ హ్యాబిట్స్ మార్చుకొని ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ తీసుకొని ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటే అప్పటికే స్టిల్ పర్సిస్టింగ్ గా ఉన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడితే బెటర్ అంటారా ఎస్ సో నార్మల్ గా నెవడేస్ ఉన్న పీక్ స్ట్రెస్ ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్ లో మనకు కంపల్సరీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అందరికి ఉంటున్నాయి బట్ పీక్ లెవెల్ లో లేకుండా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉంటున్నాయి సో ప్రాపర్ ఫుడ్ ఆన్ టైం తీసుకుంటూ ఇప్పుడు ఈవెన్ స్ట్రెస్ మాక్సిమం కొద్దిగా మాడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఇలాంటి సమస్యలు ప్రోగ్రెస్ కాకుండానే తరచుగా చూసుకోవచ్చు బట్ ఈవెన్ దో మనం మెడిసిన్ తీసుకున్నా కూడా మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ టైం ఫుడ్ తీసుకోవడం మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీపింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ థింగ్స్ సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్ కి తొందరగా రెస్పాండ్ అవ్వడం ప్రాపర్ డైజెషన్ అవ్వడం ఎంజమాటిక్ ప్రొడక్షన్ పెథాలజీ అనేది మెడిసిన్ రికవర్ చేస్తుంది బట్ ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి కేర్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ గ్యాస్టైటిస్ ఉన్న అల్సరేటిక్ ఫార్మేషన్ కంటే ముందున్న ఐబిఎస్ లాంటి సమస్యలకు మనకు కన్స్టెంట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తో మోర్ దెన్ ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఉన్నాయి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ పైల్స
चाला मंद की गैस्ट्रिक ट्रबल वाले चांसेस उधम गैसे रेडियो पेन अवकाश उ बट सिग्नल टू थैराइड को अभी चाल मंद की थैराइड लैवल हई उ टीएसएच लैवल हई उम्मीद वाल हईपोथराइड वाले स्टमक पेन वन आफ द मेजर सिमटम अं हेपाटोमेगा उल्ल वाल समस्या वे चांस एक्वेस स्का दीचा वेरी मच इंपारटेंट ओन रेटपो बैंटो वे वाले अभी इबंध तक बट स्टमक पेन मैं नैग्लेक् स्ल पेन वे चांस डल एकिंग पेन मन स्का दीचा वाले इलांट समस्या कवन दट गैसे ट्राबुल अला समस्या की मन मेड क्रीटमेंट कोटल करेक्शन अंस प्रॉब्लम लेकु बट स्टमक पेन मैक्सीम हईपोथेड केस मड़म नोपि का लेकिन स्टमक पेन अबडमल पेन द्वारा चाल वर डिटेक्ट के अभी रूल अवटी इन फैमिल हिस्टर वाला अभी रूल अवटा नष्ट ले वेर इनीषि स्टेज आफ् इला हारमोन सिमटम्स गैसे फार्मेशन आना होमोचिक दि बेस्ट ट्रीटमेंट उतोट एनी सैड एफेक्ट तो मल्ल प्रॉब्लम रिपीट का चूस शार्ट ब्रेक ब्रेक तरह पाइल स्पेषल स्पेषल लक्षण तेड़ा रिलीफ डाक्टर होमियो के इंटरनेशनल डाक्टर कविता गारो पाइल स्पेषल स्पेषल समस्या को कारण परष्क मार्ग विवरा वीट लक्षण तेड़ा रिटेड मूडिंकी ट्रिगरिंग फैक्टर मैक्सीम कास्टिपेशन अंडल्स क्या मन को ग्रेडेशन वैसे थ्री ग्रेड्स उ ग्रेड वन टू थ्री ग्रेड वन अनक मन की ब्लड पेन लेस उ मोशन पेन अने बट ब्लड अने बैठक फ्रेश ब्लड बैठक चांस उ बीपीआर अंट ब्ली पर् रेक्ट सैकंड ग्रेड अंत मन तो मोशन तो पाट मन को पिल कला बैठक रावे लोकल के ऐसे उ सो नर्व इनवाल्वेंट उबी आनंड आफ् पेन अंड आनंड आफ् ब्ली वे चांस उ सो थर्ड ग्रेड अच्छे कंप्लीट बैठक उम्मीद वाल वन टू का थ्री का ग्रेप्स बंचला चांस नर्व इनवाल्वेंट कंप्लीट उबी अब मन सीवियर पेन वे चांस उ बट ब्ली रावच्छ रखु इधर पैल सिमटम्स इन केस आफ फिजर कंटे मन रेक्ट में वो उम्मीदों वाल मोशन के मन स्ट्रीक लाख सीवियर कटिंग पेन बर्ंग पेन उ पर्सीस्टिंग थ्रो द डे उ केसेस उ सो बिफोर् डेफिकेशन ड्यूरी डेफिकेशन अं आफ्टर डेफिकेशन बिफोर ना स्टार्ट चांस मोशन अटैंडा सीवियर का भयपे अवकाश उ सो क्रानेसीटी पे इबंधे अवकाश है सोदल तो गुच्छन मंट सेंसे अवकाश है इन केस आफ फिस्टला अंत मन पेरिया लापसे चीम गड्ढला एरपड़ी कुछ इबंधे चांस उ म्यूकस डिश्चारज राव अं पस् डिश्चारज राव को मैं फीवर वित् चील वे चांस एक्विटाई इंटरनल ओपन मल्टपल ओपन उन्स उडिशन अवकाश है थ्री ओ क्लाक पोजिशन फाइव ओ क्लाक ट्व ओ क्लाक सिक्स ओ क्लाक नैन ओ क्लाक पोजिशन मल्टपल उल्लम सर्जरी से सीजनल वाली प्रॉब्लम रिपीट अवकाश उ सो अट्रा मैं क्लोज से टोटल हील मन की प्रॉब्लम रिकरेंस चूस पैल्स एक्व मन की हईपटी पीपल वे अवकाश उ फिजर एनी इनफेक्ट डिजारडर तक डयाबेटी वाल रिपीट अंस उ फिस्टा सीवे सर्जरी रिपीट राव मेजर मन टीबी लाइट समस्या गमन अवकाश बैठक पेन अवकाश नर्वेंट वालू का सो होमे चिकित्सा इन मन को क्रांसीपेशन अभी मलबद्धक तग्गत स्वेलिंग तग्प पेन तग्पो अवकाश है सर्जरी वर के नार्मल रिकवरी केसेस उ बट मेनेज पार्टी ऐसी सक्रेस एक्व स्पी फुड तग्गू पुल पदार्थ तग्गू कम फुड्डो निद्र सर उसे प्रॉब्लम मल्ल रिपीट का चूस प्रॉब्लम अट्ठी की रिश्शन एंटार अटे इंतरूट उच्चे रिश्शन अंड हईपर टेन पैल के रिश्शन ओके सो नार्मल ऐ वेरिकोज वीन आफ रेक्टल वीन आथिंग बट पैल सो एंगाज वीन इन हईपर टेन पीपल उड़े चांस एक्वे सो हईपर टेन नथिंग बट वीन एंगाज इन एव्री वेर स्लो वाल मन हईपर टेन पीपल की पैल्स वे चांस एक्वे उ इफ द सेम टाइम ड्यूरी प्रेग्नसी इंडरक्ट मन की वीन एंगारजेंट वाले इलांट समस्या वे चांस एक्वे अंड ओबेसीटी पीपल 
మనకి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ గమనించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి సో పైల్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫిజర్ ఫిస్ట్ లో రావద్దని లేదు కాకపోతే ఏదైనా ఇది ఇది వచ్చి కరెక్ట్ గనక కరెక్షన్ చేయకుంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ గా పైల్స్ వచ్చింది వాళ్ళు సర్జరీ చేయించేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ కాన్స్టిపేషన్ ఇస్ పర్సిస్టింగ్ మళ్ళీ పైల్స్ రావచ్చు లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఫిజర్ రావచ్చు లేకపోతే ఫిస్ట్ లో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మేజర్ గా మన దగ్గర కరెక్షన్ చేస్తే ఏంటి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి కాన్స్టిపేషన్ మనం దాన్ని కరెక్షన్ చేస్తే ఉన్న పైల్స్ తగ్గిపోవడంతో పాటు ఫిజర్ ఫిస్ట్ లో కూడా రాకుండా హోమియో చికిత్సతో మనం చూసుకోవచ్చు అండి నెల్లూరు నుంచి సురేష్ గారు సురేష్ గారు పెరిగినారా ఓకే సో యాంగ్జైటీ ఉన్నట్టుందండి చాలా మందికి గుండె దడ రావడం టెన్షన్ ఎక్కువ రావడం వల్ల యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేకపోతే బరువు పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల కూడా చాలా మందికి హైపోథెరాడ్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇనీషియల్ గా మూడ్ స్వింగ్స్ రావడం కోపం చిరాక రావడం వీక్నెస్ అంటున్నారు వీక్నెస్ అనిపించడం అండ్ యాంగ్జైటీకి ఎక్కువ మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి ఫ్యామిలీస్ లో ఎవరికైనా ఉన్నా లేకపోతే హిమోగ్లోబిన్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి పాల్పిటేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నడుస్తున్నా కూడా ఆయాసం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఒకసారి తర్వాత చెక్ చేయించుకోండి ఇనిషియల్ గానే మనం దాన్ని కనుక గుర్తిస్తే కనుక ఇప్పుడు మనము థైరాయిడ్ ఉన్నా లేకపోతే యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ ఉన్నా కూడా మీకు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ అవసరం లేకుండా హోమియో చికిత్స కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అండి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టీ థర్టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ అండ్ దాంతో పాటు హెచ్బి పర్సెంటేజ్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి ఏదున్నా దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు అండి శివా గారు కాల్ శివా గారు చెప్పండి ఎవరైతే లాంగ్ జర్నీ చేస్తారో టూ వీలర్ పైన ఎక్కువ ఉంటారో సిట్టింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎవరికి ఉండేది ఏంటంటే సో వెరికో సిటీ ఆఫ్ ద వీన్స్ రెక్టల్ వీన్స్ పెరిగే అవకాశం దాని వల్ల పైల్స్ కానీ పేజర్ కానీ ఫిస్ట్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ప్రకారం అది ఫిస్ట్ లో లాగా ఉందని చీమ గడ్డలాగా ఏర్పడడం అని చెప్తున్నారు సెగ్ గడ్డలాగా సో మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ కానీ దురద కానీ ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంటాయి సో ఇప్పుడు మీ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా హోమియో చికిత్సతో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోవడంతో పాటు చీమ అబ్జార్బ్షన్ అవడంతో పాటు పెయిన్ తగ్గిపోయి ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు తగ్గదేమో సర్జరీ అని సో సర్జరీ అవసరం లేకుండా టోటల్ గా ప్రాబ్లం రికవర్ చేసుకోవచ్చండి మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఈ సమస్యలకి హోమియోలో ఎంతవరకు పరిష్కార మార్గం ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లోనే వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ కవిత గారి తోటి పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లోనే హోమియో పనిచేస్తుంది అంటారా అంటే లేటర్ స్టేజెస్ లో చాలా సివియర్ సిమ్టమ్స్ అండ్ వాళ్ళకి సర్జరీ తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా హోమియో ఇప్పుడు వాడాల్సి ఉంటుంది సో నార్మల్ గా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అయితే టోటల్ గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే పెయిన్స్ పెరగకుండా వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్స్ పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈవెన్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ పైల్ స్టేజ్ లో అయితే టోటల్ గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి గ్రేడ్ టూ వరకు కూడా గ్రేడ్ త్రీ అయితే కనుక మనకు ఆల్మోస్ట్ వీన్ మాత్రం బల్జ్ అయింది ఇంటర్నల్ వెళ్ళిపోతుంది పెయిన్ తగ్గిపోయి మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది కానీ చిన్న ట్యాగ్ రూపంలో మిగిలిపోయే స్కిన్ ట్యాగ్ మిగిలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సో బెనిఫిట్స్ మోర్ దెన్ ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిజర్ ఉన్నా కూడా టోటల్ గా మన మెడిసిన్స్ వల్ల హీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈవెన్ దో సివియర్ గా పెయిన్ ఉన్నా కూడా సో పెయిన్ మనకు మారుతున్న కొద్దీ హోమియోపతి అంటే చాలా స్లోగా అనుకుంటారు బట్ ఈ పెయిన్ రిలీఫ్ మనకు తొందరగానే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తీసుకోగానే ఎయిటీ పర్సెంట్ బెటర్ అయిన పెయిన్ ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ బెటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి బ్లీడింగ్ ఆగిపోవడం మోషన్ ఫ్రీగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీటెడ్ లేకుండా ఉండడానికి కొన్ని మంత్స్ రెగ్యులర్ గా వాడాల్సిన అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిస్ట్ లో అయితే కనుక సివియర్ గా ఫీవర్ విత్ చిల్స్ అయిపోయి మల్టిపుల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తుంటాం బట్ అదర్ దేన్ దట్ కండిషన్ మాక్సిమం మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోవడంతో పాటు పస్ డిశ్చార్జ్ కానీ మ్యూక డిశ్చార్జ్ కానీ పెయిన్
అది లెటింగ్ వచ్చేటప్పుడు అంతా నొప్పి వచ్చినాక నొప్పి బురద నొప్పి ఎక్కువ మేడం ఓకే సో అది ఫిస్ట్లా అండి సో మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా దానికి మేడం ఆయుర్వేద మెడిసిన్ వాడుతున్నాను మేడం ప్రాబ్లం తగ్గిందా పక్కన సైడ్ లో చీము నిత్రు కావడం మాత్రం తగ్గడం లేదు మేడం ఎక్కువ కూర్చోలేను ఉంటే ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది ఎక్కువ పెయిన్ మేడం ఓకే సో మామూలు మీకు ఫిస్ట్ లా ఉంది ఆల్మోస్ట్ పైల్స్ కూడా ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి సో మోషన్ ఫీడ్ పాటు పెయిన్ ఫస్ట్ తగ్గిపోతుంది హోమియో చికిత్స వల్ల ప్లస్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోవడంతో పాటు చీమ గానీ మ్యూకస్ డిస్చార్జ్ తగ్గిపోయి టోటల్ గా హీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకసారి ఫిస్ట్ లా ఫార్మేషన్ అయితే టోటల్ ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ క్లోజ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ హోమియో చికిత్స వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ బూస్ట్ అప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ గా ఇంటర్నల్ హీల్ అవడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్ రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటుంది కాబట్టి పెయిన్ రాకపోవడం చీమ రాకపోవడం మ్యూకస్ డిస్చార్జ్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఒకసారి ఫిస్టోలోగ్రామ్ పరీక్ష ఒకసారి చేయించుకొని రండి సో సింగిల్ పొజిషన్ లో ఉందా మల్టిపుల్ పొజిషన్ లో ఉందా అనేది దాన్ని బట్టి ఎంతకాలం వాడాలి ఎలాంటి డైటరీ ఆస్పెక్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి మెదక్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్కారం మేడం శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే చెప్పండి హలో నమస్తే మేడం నాకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం మేడం ఓకే హలో చెప్పండి అంటే ఏం ఏం అవుతుంది మేడం ఎండోస్కోపి నాలుగు సార్లు చేయించాము పునాస్కోపి చేయించాను ఇప్పుడుంది ఒకసారి రిపోర్ట్ తీసుకోని రండి డెఫినెట్ గా కరెక్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా ర్యాంటాప్ ప్యాంటాప్ అంప్రజలు వాడడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ అవసరమైన ఫ్లోరా అనేది డామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మ్యూకస్ ఫ్లోరా లో మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న హైపర్ పెయర్ బ్యాక్టీరియా అనేది డామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ప్రాబ్లం పర్సిస్టింగ్ ఉండి పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ హోమియో చికిత్స వాడడం వల్ల ఏంటంటే మీకు యాసెస్ ఫామిష్ తగ్గుతూ ప్రాపర్ డైజెషన్ అవుతూ ఇండియేషన్ ప్రాబ్లం కరెక్షన్ అవుతూ ఆకలి కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎండోస్కోపులో కొలోస్కోపులో ఏమొచ్చా రిపోర్ట్స్ ఒకసారి తీసుకోండి అండి సార్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే దాని తగ్గట్టు మనకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎంతకాలం మందులు వాడాలి చెప్పడం అనేది జరుగుతుందండి ప్రకాష్ రావు గారు కాల్ ప్రకాష్ రావు గారు హలో ప్రకాష్ రావు గారు నమస్తే చెప్పండి ఓకే ఓకే మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా వాడుతున్నారా సార్ సర్జరీ ఏమైనా చేయించారా డయాబెటీస్ గానీ థైరాయిడ్ లాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకే ఇబ్బంది ఏం లేదండి నార్మల్ గా చాలా మంది భయపడి సర్జరీకి వెళ్తుంటారు అవసరం ఉండదు సో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతూ ఇప్పుడు మోషన్ ప్రాబ్లం ఫ్రీ అవుతుంది డిస్చార్జ్ తగ్గుతూ మోషన్ ఫ్రీ అవడం తోటి పెయిన్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఒకసారి ఫిస్లోగ్రామ్ చేయించుకొని సో నియరెస్ట్ హోమ్ మేకర్ బ్రాంచ్ విజిట్ అవ్వండి మన దగ్గర డెఫినెట్ గా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా టోటల్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా డే టు డే లైఫ్ ని చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాయి వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోలేరు ఆఫీస్ కి వెళ్ళినా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మరి హోమియోలో ఫుల్ ప్రూఫ్ గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా అంటే వేరే ఏ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఇవే తీసుకోవచ్చా డెఫినెట్లీ అండి సో మామూలుగా ఇలాంటి సమస్యలకి మనకి అదర్ మెడికేషన్ సపోర్ట్ ఏం అవసరం లేకుండా కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సో చాలా మందికి ఇంటాలరబుల్ పెయిన్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో మెడిసిన్ వాడడం వల్ల కొద్ది రోజులు టైం పడుతుంది ఏమో అనుకోవచ్చు బట్ నో అనేబుల్ టు డూ వర్క్ నుంచి ఏబుల్ టు డూ వర్క్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫీవర్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ కూడా వెళ్ళిపోయి హీల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి బట్ అవసరం ఉంటే డ్రెస్సింగ్ లాంటివి చేసుకుంటూ మెడిసిన్ వాడడం అవసరమే ఓన్లీ హోమియో చికిత్స అవసరం ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ మాత్రం హోమియోతోనే రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలాంటి అదర్ అసోసియేటెడ్ మెడిసిన్ సపోర్ట్ అవసరం లేకుండా టోటల్ కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సర్జరీ మెథడ్ కూడా అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు అండి యాజ్ యూజువల్ నార్మల్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ కూడా వాళ్ళు చేసుకునే పాసిబిలిటీస్ పెరుగుతుంటాయి వన్ షూ స్టార్ట్ ద మెడిసిన్స్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి సమ్మర్ లాంటి వెదర్ లో ఆ కండిషన్స్ లో కూడా రికరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది ఆ రికరెన్స్ లేకుండా కేర్ తీసుకుంటూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటారా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు చాలా సమస్యలు ఇలాంటి సమస్యలు కూడా మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాక్సిమం మనం అవాయిడ్ చేయాలి ఆహార పదార్థాలు వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ పీజ పదార్థాలు ఎక్కువ
ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకుండానే మన చికిత్స పొందిన వాళ్ళు ఆ విధంగా బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎట్ ద సేమ్ టైం క్రానిక్ స్మోకింగ్ కానీ మళ్ళీ అలవాటు పడ్డ ప్రాబ్లం రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మాక్సిమం డయాబెటిక్ పీపుల్ కానీ టీబీ ఉన్న వాళ్ళ కూడా లో ఇమ్యూనిటీ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతాయి బట్ ఇనిషియల్ గానే ప్రాబ్లం టోటల్ గా రికవర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అండి ఓకే అండి డాక్టర్ కవిత గారు పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టుల సమస్యలకు కారణాలు ఏంటి అసలు ఇన్ జనరల్ గా డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ ఎలా ఉంటాయి అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వీటికి ఎంత వరకు రిలేషన్ ఉంటుంది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఎలాంటి డైటరీ కేర్ తీసుకుంటూ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిదో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర